எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க எங்களுடைய பழமொழி கதைகள் பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் சமையல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் எங்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க அனிதா புஷ்பவனம் குபுசாமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேங்க அதாவது சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா சிகப்பு கலர்ல அதை தொட்டுட்டு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா கோயில் மணி போன்ற ஒரு பெல் ஐகான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் தொடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்னென்ன பதிவுகள் இனிமேல் போடுவோமோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய கவனத்திற்கு அதாவது நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் அதாவது என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு முக்கோணம் போல ஒரு அன்பு குறி காமிக்கும் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகுங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கொடுத்திருப்போம் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா என்னென்ன பதிவுகள் நீங்க பார்க்கணும்னு விரும்பீங்களா நேரா எங்க யூடியூப் சேனலுக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் அங்க நீங்க தேர்வு செஞ்சு எதை பார்க்கணும்னு விரும்புறீங்களோ அதையெல்லாம் பாத்துக்கலாங்க என்கிட்ட ரொம்ப நாளா பாத்தீங்கன்னா அதாவது கரும்புள்ளி நிறைய முகத்துல இருக்கு அந்த பிம்பிள்ஸ் மறைஞ்ச பின்னாடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த தழும்புகள் மேடும் பல்லமும் அம்மை தழும்பு போல இருக்கு இல்ல அம்மை தழும்புகள் இருக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போன பின்னாடி அந்த தழும்புகள் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தீர்வே இருக்குங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா ஒரு தீர்வை எடுத்தோம்னா ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு ரெமெடி எடுத்தோம்னா கொஞ்ச காலம் அதையே பயன்படுத்திட்டு நம்ம கிடைக்குதான்றது கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யணும் இல்லையா சரி அந்த அந்த பள்ளம் பள்ளமா ஏன் வருதுன்றது முதல் நான் சொல்லிடுறேன் ஆயில் ஸ்கின் நிறைய இருந்ததுன்னா பிம்பிள்ஸ் உருவாகும் பிம்பிள்ஸ் ஆன பின்னாடி அது மறைஞ்ச பின்னாடி உங்களுக்கு அப்படியே பள்ளம் ஆயிரும் சின்ன பள்ளமா இருக்கிறது பெரிய பள்ளமாகுது எதுக்காக அந்த சின்ன பள்ளம் வந்து பெருசா மாறுதுன்னா நம்ம வெளியில இப்ப போறோம்னு வைங்களேன் வெயில்ல போறோம்னா கிரீம் ஏதாவது தடவிக்கிட்டு தான் போறோம் அது முதல் தப்பு கிரீம் தடவக்கூடாது ஜெல் தான் ஆயில் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க கிரீம் வாங்கவே வாங்காதீங்க ஜெல் தான் தடவணும் ஒன்னா ஆலோவேரா ஜெல் தடவுங்க இல்லாட்டி நான் பிளாக் சீட் ஜெல் எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு செய்து காமிச்சிருக்கேன் அந்த பிளாக் சீட் ஜெல் மட்டும் கூட தடவிட்டு போலாங்க ஏன்னா சன் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இது சொல்றேன் உங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீன் வந்து லோஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி போக போக எப்படி செய்யணும்ன்றது நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம போட்டுட்டு போற கிரீம் எல்லாம் வந்து அப்படியே வெயில போகும்போது வழிஞ்சு வழிஞ்சு அந்த குழியில அந்த பள்ளத்துல போய் தங்குது அந்த பள்ளத்துல என்ன ஆயிடுது <laughs> அதை தடுக்கணும் அப்படின்னா வெள்ளரிக்காய் வச்சிருக்கேன் பாருங்க தக்காளி வச்சிருக்கேன் எலுமிச்சம் பழம் முட்டை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ செய்து காமிச்சிருக்கேன் வைட்டனிங் பேஸ் பேக் பவுடர் ஒண்ணு செய்து காமிச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா பருக்களுக்கு வந்து ஒரு பேக் பவுடர் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அது கூட இதுல சேர்த்துக்கலாம் இல்ல அது அது இல்லாட்டி இது ரெண்டும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் இது வெள்ளரி சாறு இது பாத்தீங்கன்னா எலுமிச்சை சாறு சர்க்கரை இது இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த சர்க்கரை இருக்கு இல்லையா இந்த எலுமிச்சை சாறு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டிராப்ஸ் எடுங்க போதும் இப்ப ரொம்ப பிம்பிள்ஸ் அந்த கொப்பளம் இருந்துச்சுன்னா எலுமிச்சை சாறு த வேண்டாம் எலுமிச்சை சாறுக்கு பதிலாக ஹனி எடுத்துக்கோங்க தேன் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ரோஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்துக்கலாம் இது போன்ற உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் பிம்பிள்ஸ் இல்லாம வெறும் அந்த வடுக்கள் மட்டும் அந்த பள்ளம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மட்டும் சொல்றேங்க இந்த பள்ளத்துக்கு வந்து அந்த எலுமிச்சை சாறு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாம் அது எடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த எலுமிச்சை சாறு சொல்லியிருக்கேன் அந்த எலுமிச்சை சாறுல நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுக்கணுங்க சர்க்கரை போட்டு அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க லெமன்ல அது கரைய விடக்கூடாது நம்ம என்ன சக்கரை இருந்தா சக்கரை போட்டுக்கோங்க அப்படி சக்கரை வேண்டாம் இடம் அது பிசு பிசுன்னு ஒற்றமா இருக்குன்னா அரிசி குருண கூட எடுத்துக்கலாங்க நம்ம அரிசி பாத்தீங்கன்னா குருண இருக்கும் இல்லையா ரவா மாதிரி இருக்கும் அது கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்குன்னு செய்து காமிக்கிறேன் இதை இப்படி வச்சுங்க இப்படி இந்த சர்க்கரை எடுத்துட்டு இப்படி முகத்துல ஃபுல்லா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் மெதுவா ரொட்டேட் பண்ணும் முகம் முழுக்கவே ரொட்டேட் பண்ணுங்க இப்படி அந்த சர்க்கரையை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும் அந்த சர்க்கரை என்ன பண்ணும்னா நமக்கு எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாம் அந்த பள்ள பள்ளமா இருக்கு இல்லையா அங்க போய் தங்கி இருக்கும் இல்லையா அத வந்து அப்படியே வெளியில எடுத்துருவோங்க இப்படி நம்ம நல்லா ஃபுல்லா மெதுவா சர்க்கிள்
இப்படி நம்ம நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணணும் இந்த ஸ்க்ரப் பண்ணோடனே இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையில் இந்த மாதிரி தோல் மூடி இருக்கும் ஆனால் ஸ்க்ரப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் போர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பனில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த எலுமிச்சை சாரில் சர்க்கரை போட்டால் அது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்கிறேங்க இந்த எலுமிச்சம் பழம் இந்த பாதி வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து அரை எலுமிச்சம் பழம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து இந்த சர்க்கரையில் இப்படி தொட்டிக்கோங்க தொட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி இதை வந்து நம்ம இப்படி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சம் அந்த ஆயில் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எக்ஸஸ் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கோங்க சாதாரண ஐஸ் க்யூப் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியில் சுற்றிக்கணும் டைரெக்டாக அப்படியே வைக்காதீங்க ஸ்கின் வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அது வந்து கிராக் இன்னும் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா வெடிக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு துணியில் சுற்றிட்டு அதை அப்படியே ஃபுல்லாக முகத்தில் ஃபு ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி எடுங்க நீங்கள் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வச்சிங்கன்னா சீக்கிரத்தில் ரெமெடி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை அப்படின்னா காலையில் ஒரு முறையும் இரவு ஒரு முறையும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி குளிர்ச்சியான தண்ணியில் நம்ம முகம் அலம்பிகிட்டே இருக்கணும் சரி இந்த ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் க்யூப் பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பேக் இருக்கு இல்லைங்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வைட்டனிங் ஃபேஸ் பேக் பவுடர் இல்லாட்டி பிம்பிள்ஸுக்குன்னு ஒரு பவுடர் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பவுடரில் நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் போட்டுக்கலாம் வேணும்னா ஆலோவேரா ஜெல் கூட போட்டுக்கலாங்க போட்டு அதை என்ன பண்ணுங்க பேக் போட்டுக்கோங்க பூ பேக் போட்டு எப்போ கழுவணும்னு கேட்பீங்க நல்லா டைட் ஆகணும் அந்த பேக் போட்டு நல்லா காஞ்சு தானாக டைட் ஆகும் அது போட்ட பின்னாடிங்க நம்ம சிரிக்கக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிங்க் ஆயிரும் நமக்கு சேக் ஆயிரும் வாங்க இல்லையா தோல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அப்படியே கொஞ்சம் காய விடுங்க நல்லா ஏதாவது ஒன்று பாருங்களேன் அது வரைக்கும் டிவியில் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்று பாருங்கள் படிங்க ஏதோ ஒன்று அப்புறம் அது போட்டுங்க என்ன காஞ்ச பின்னாடி நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க நல்லா சில் வாட்டர்லேயே அதாவது நார்மல் வாட்டர்லேயே நீங்கள் கழுவிக்கோங்களேன் எதுக்கு சில் வாட்டர் நார்மல் வாட்டரில் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவின பின்னாடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த வெள்ளரி சாறு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஒன்னா வெள்ளரி சாறு இல்லாட்டி வெள்ளரியும் புதினாவும் சேர்ந்து சாறு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வெறும் தக்காளி சாறு எல்லாத்த விட பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரி சாறும் புதினா சாறும் ரொம்ப ரொம்ப முக சருமத்திற்கு அதாவது தோள்களுக்கு எப்பவுமே நல்லதுங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஊற்றிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாட்டில்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் சின்னதாக கிடைக்குதுங்க நமக்கு எந்த அளவு வேணாலும் ஸ்ப்ரே பாட்டில் பாருங்க இந்த வழியா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணா வரும் இப்போ அப்படி ஸ்ப்ரே பாட்டில் இல்ல இதை வச்சாதான் பயன்படுத்த முடியுமானா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸ்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கோங்க வேணுங்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க காட்டன் இருக்கு இல்லையா பஞ்சு அதை எடுத்து உருண்டையா உருட்டிட்டுங்க என்ன பண்ணுங்க அதை தொட்டு தொட்டு நம்ம முகத்துல வச்சுக்கலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு தொடக்க கூடாது அப்படியே இயற்கையாவே விட்டுருங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் டோனர் டோனர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டோனர் அதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் தினமும் கடைபிடிக்க வேண்டியது சிடிஎம்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க சிடிஎம் அதாவது கிளென்சிங் ஃபஸ்ட் கிளென்சிங்னால் நம்ம முகத்தை அலம்பணும் சாதாரண தோல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணணும் இப்போ நான் எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவேன் சிடிஎம் தான் அதாவது கிளென்ஸ் பண்ணணும் முகத்தை அலம்பணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது டீனா டோனர் சிடி இல்லையா டோனர்ன்றது இந்த மாதிரி டோனர் தான் அவங்களுக்கு இந்த டோனர் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும் அடுத்தது எம் மாய்ச்சர் கிரீம் கட்டாயம் இரவு நேரத்தில் படுக்கும்போது இது வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரவு நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு உங்களுக்கு படுத்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது மாய்ச்சர் கிரீம் போடணும் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆயில் ஸ்கின் இருக்குது மாய்ச்சர் கிரீம் போட்டால் நல்லா எண்ணெய் வடியுமே இன்னும் இன்னும் பிம்பிள்ஸ் வருமே அப்படின்னு ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மாய்ச்சர் கிரீம் யார் இருக்குன்னா நார்மல் ஸ்கின்க்கு போடலாம் மாய்ச்சர் கிரீம் அண்ட் வந்து ட்ரை ஸ்கின்க்கு மாய்ச்சர் கிரீம் போடலாங்க ஆயில் ஸ்கின்க்கு எல்லாம் ஜெல் டைப் தான் ஆலோவேரா ஜெல் இல்லாட்டி பிளாக்சீட் ஜெல் தாங்க நீங்க பயன்படுத்தணும் இரவு நேரங்களில் அதை பூசிட்டு படுத்துருங்க இது மாதிரி ரெகுலரா அந்த சிடிஎம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா காலையில ஒரு முறையும் இரவு ஒரு முறையும் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் நீங்க அந்த அம்மை தழும்புகள் எங்கன்னு கேட்பீங்க அப்புறம் வந்து அந்த கருப்பு கருப்பா இருக்கிற தழும்புகள்
பளபளப்பும் கிடைக்கும் உங்களுடைய பள்ளங்களுக்கு நல்ல தீர்வும் கிடைக்கும் அம்மை தழும்புகள் கூட எல்லாம் காணாம போகும் என்னன்னா இந்த பேக் பவுடர் இருக்கு இல்லையா வைட்டனிங் பேஸ் பேக் பவுடர் அதுல வந்து முட்டை வெள்ளை கரு போட்டுட்டு நீங்க பேக் போட்டுட்டு நல்ல காஞ்ச பின்னாடி அலசிடணும் நீங்க எனக்கு நிச்சயமா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடணும் ஏன்னா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தீர்வு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயனடையணும் இல்லையா மீண்டும் சந்திக்கல